students appo last class la nammal phylum arthropoda ile classifications complete edu appo ee class la namukku oru pudhiya topic il aanu discuss cheyanulladhu diversity of mosquitoes and diseases caused okay adana nammude innatha topic diversity of mosquitoes and diseases caused by them okay first namukku diversity of mosquitoes ne patti nokka അപ്പൊ മൊസ്കിറ്റോസ് ആർ ഡിഫ്തീരിയൻ ഫ്ലൈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡാംബ് ആൻഡ് മാർഷി പ്ലേസസ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഡിഫ്തീരിയൻ ഫ്ലൈസ് ആണ് അവരെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡാംബ് അതുപോലെ മാർഷി പ്ലേസസിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ദ ബോഡി ഹാസ് ത്രീ റീജിയൻസ് ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ അപ്പം മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബോഡി നമുക്ക് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ ദെൻ മോഡി മൗത്ത് പാർട്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ പിയേഴ്സിങ് ആൻഡ് സക്കിങ് മൗത്ത് പാർട്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്തിനൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സക്കിങ്ങിനും അതുപോലെ ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പിയേഴ്സിങ്ങിനും അതായത് ഇങ്ങനെ തുളച്ച് കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് ആണുള്ളത് എന്നാലല്ലേ അവർക്ക് സക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണെങ്കിലും അത് സക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എഗ്ഗ് ലാർവ പ്യൂപ്പ ആൻഡ് അഡൽട്ട് അപ്പോൾ ലാർവൽ സ്റ്റേജിനെ എഗ് മോസ്കിറ്റോയുടെ ലാർവയെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂപ്പയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടംബ്ലർ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമാഗോ ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ജനറൽ ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് അനോഫിലസ് ക്യൂലെക്സ് ആൻഡ് എയ്ഡീസ് അപ്പം മൂന്ന് ഇതിനായിട്ടും വി ഹാവ് ത്രീ ജനറൽ ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോസ് ദ ആർ അനോഫിലസ് ക്യൂലെക്സ് ആൻഡ് എയ്ഡീസ് അപ്പം ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോസ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മൊസ്കിറ്റോസ് കാ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം അവരുടെ ഒരു ജനറൽ ഫീച്ചർ ബോഡി ഫീച്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ ഹെഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ ഹെഡ് റീജിയനിൽ എന്താണ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിയേഴ്സിങ്ങിനും സെക്കിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊറാസിക് റീജിയൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റിയർ റീജിയൻ ആണ് ആബ്ഡോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതെ ഹാവ് സിക്സ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ടു വിങ്സ് അപ്പോൾ ടു വിങ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫ്തീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ജനറ ആയിട്ട് നോക്കാം അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനറ അനോഫിലസ് അപ്പോൾ അനോഫിലസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എഗ്ഗിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആർ ലൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓൺ വാട്ടർ എഗ് ഈസ് ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മലേറിയ അപ്പോൾ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ഏകദേശം ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ അതിൻ്റെ ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് എഗ് ആണ് എഗ് ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് എഗ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ടും മലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ മലേറി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിൻ്റെ വെക്ടർ ആണ് അപ്പം വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ പഠിച്ചു വെക്ടർ പക്ഷെ ആ വെക്ടറും ഈ വെക്ടറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മീഡിയ മീഡിയേറ്റർ ആണ് എന്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഡിസീസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ അനോഫിലസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ വെക്ടർ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോറിൻ അതായത് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രൻസിന് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ വെക്ടറിലേക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കയ കയറ്റി വിടാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വെക്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് ഇവിടെ വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് വെക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇപ്പം മൊസ്കിറ്റോസിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് അനിമൽസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അനിമൽസിലുള്ള അസുഖം അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ സമയം തന്നെ എന്താണ് ആ അസുഖം ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് ആ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ മോസ്കിറ്റോസിനെ ബാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അത് പക്ഷേ അ
ബി എസ് പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്യൂപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും പ്യൂപ്പ് എന്താണ് ഗ്രീൻ കളേഡായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഈ പ്യൂപ്പയ്ക്ക് എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ അല്ല ഉള്ളത് സൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓർഗൻ പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അതായത് പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താണ് ഇവർക്ക് പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി അഡൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അഡൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അഡൽട്ട്സ് ബോ ബോഡി ഈസ് ലെൻഡർ ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആർ ഡെലിക്കേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസ് ആണ് ബോഡിയാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇവരുടെ ലെഗ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് നല്ല ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്സ് ആണ് വിങ്സ് ആർ സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്പോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിലറി പാപ്സ് ആൻഡ് പ്രൊബോസിസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊബോസിസ് എടുത്താലും അതുപോലെ മാക്സിലറി പാപ്സ് എടുത്താലും അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം മീൻസ് റൗണ്ടഡ് സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അനോഫിലസിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അനോഫിലസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് അവരുടെ എഗ്ഗ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് എഗ് ആണ് കാണാമല്ലോ ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് എഗ് ആണ് അതിനുശേഷം ലാർവ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ലാർവയിൽ നിന്ന് പ്യൂപ്പ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് പ്യൂപ്പ ആകുന്നു പ്യൂപ്പയിൽ എന്തുകൊണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സൈഫൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനുശേഷം എന്താണ് അഡൾട്ട് ഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അഡൾട്ട് ഫ്ലൈയിലെ വിങ്സിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ജനറയാണ് ക്യൂലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂലെക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സ് എക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ആർ ലെയ്ഡ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ദ വാട്ടർ സർഫസ് അപ്പോൾ മറ്റേടുത്ത് അതായത് അനോഫിലസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ സർഫസിന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടായിരുന്നു ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ക്യൂലെക്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സർഫസിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് അവർ എക്സിനെ ലേ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ക്ലസ്റ്റേഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ എക്സ് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗാർ ഷേപ്പാണ് സിഗാർ സിഗറട്ടിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ക്യൂലെക്സിൻ്റെ എക്സിനുള്ളത് അത് അറ്റ് എ ടൈം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരെ അവർക്ക് ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലാർവ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലാർവ ബോട്ടൺ ഫീഡേഴ്സ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ലോങ് റെസ്പിറേറ്ററി സൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ആൻഡ് ലൈസ് ഓൺ ദ എയ്ത്ത് അബ്ഡോമൽ സെഗ്മെൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സൈഫോൺ ഇവർക്ക് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അബ്ഡോമലിൻ്റെ എയ്ത്ത് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സൈഫോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പ്യൂപ്പയാണെങ്കിലോ അനോഫിലസിൻ്റെ പ്യൂപ്പ റെഡ് ഗ്രീൻ കളേഡായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ പ്യൂപ്പയ്ക്ക് എന്താണ് ദർ കളർലെസ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രംഫഡ് ലോങ് പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സ ആബ്സെൻറ്റ് ഇവർക്ക് പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രംഫഡ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ലോങ് റീജിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഡൾട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിലോ ബോഡി ഈസ് വെൽ ബിൽഡ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആർ സ്റ്റൗട്ട് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളതും എൻ്റെ ലെഗ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റൗട്ട് ആണ് സ്റ്റൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മറ്റേ അനോഫിലേസിനെ അവനോ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള കാലുകളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഗ്രേഷ് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിങ്സ് ആർ യൂണിഫോമിലി കളേഡ് മറ്റേടുത്ത് എന്തായിരുന്നു അനോഫിലസിൻ്റെ കേസിൽ വിങ്സ് സ്പോട്ടഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോമിലി കളേഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇവർ പ്രത്യേകത മെയിലിനും ഫീമെയിലും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലിൽ ഫീമെയിലിൽ മാക്സിലറി പാപ്സും എന്താണ് പ്രൊബോസിസിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഫീമെയിലിൽ മാക്സിലറി പാപ്സ് ഫീ പ്രൊബോസിസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇനി മെയിലിലാണെങ്കിലോ മാക്സിലറി പാപ്സ് ആർ പോയിൻറ്റഡ് ആൻഡ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദ പ്രൊബോസിസ് അപ്പം ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിലറി പാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ പ്രൊബോസിസിനേക്കാളും
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോസ്റ്റ് എഗ്സ് ഹാച്ച് വെൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ടും എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലാർവ കാണാം ലാർവ ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലാർവയും അനോഫിലസിൻ്റെ ലാർവയും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലാർവയിൽ എന്തുണ്ട് പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലാർവ വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് അവർ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാർവയിൽ നിന്ന് പ്യൂപ്പി ആവാൻ ഏകദേശം ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാർവയിൽ നിന്നും പ്യൂപ്പി ആവാൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നു എഗ്ഗിൽ നിന്നും ലാർവ ആവാൻ ഏകദേശം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ടു ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നു ഇനി പ്യൂപ്പിൽ നിന്ന് അഡൾട്ട് ആവാനോ ഏകദേശം ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അഡൾട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്യൂപ്പിൽ നിന്ന് അഡൾട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ പ്യൂപ്പയും എവിടെ തന്നെയാണ് വളരുന്നത് വാട്ടർ തന്നെയാണ് വളരുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് പ്യൂപ്പയും വളരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഡൽട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫീമെയിൽസ് മെച്യൂരിറ്റി എത്തിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യും അല്ലേ എവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടും എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടറിലുമാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ മോസ്കിറ്റോസ് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്നാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടറിനെ അവിടെ അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ കെറോസിനെ കൊഴിക്കും അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ ലാർവ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ എഗ്ഗിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂലെക്സിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എയ്ഡീസിനെ പറ്റി നോക്കാം എയ്ഡീസ് എഗ്ഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ എഗ് ലൈഡ് നിയർ വാട്ടർ സിംഗിൾ എഗ് ആണ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ എഗ് ലൈ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി രണ്ട് സ്പീ ജനറയും അതായത് ആനോഫിലസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂലെക്സും ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു എഗ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എയ്ഡ്സ് എയ്ഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എഗ് ആണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്ഡ് എഗ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു ക്യൂലെക്സ് സിഗാർ ഷേപ്ഡ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഗ്സ് ആർ ലൈഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയം തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഗ്സ് ഇവർക്ക് ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടൺ ഫീഡറാണ് അത് ബോഡി ലൈസ് വെർട്ടിക്കൽ ടു ദ ബോഡി സർഫസ് ദെൻ പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി സൈഫൺ ഷോർട്ട് ആൻഡ് തിക്ക് ആണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റൈഫൺ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക് ആയിരിക്കും ബോട്ടം ഫീഡറാണ് ദെൻ അവർക്ക് പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂപ്പി ആണെങ്കിലോ വാട്ടർ സർഫസ് ഇവിടെ ബോ ഒരു ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ബോഡി ലൈസ് വെർട്ടിക്കൽ ടു ദ വാട്ടർ സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്യൂപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അനോഫിലസിൻ്റെ പ്യൂപ്പ മാത്രമേ ഗ്രീൻ കളേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ക്യൂലെക്സിൻ്റെയും എഡീസിൻ്റെയും പ്യൂപ്പ കളർലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാൽമേറ്റ് ഹെയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി സൈഫൺ ലോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഡൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ബിൽഡ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആർ സ്റ്റൗട്ട് ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ഇത് ഗ്രേയിഷ് ബ്ലാക്ക് ഹെയർസ് ലൈക്ക് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഹെയർ പോലുള്ള ഗ്രേയിഷ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോഡി മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ബോഡി ആൻഡ് ലെഗ്സ് ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതായത് ചില കൊതുകളെ നമുക്ക് ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്ഡീസ് ആണ് തോന്നുന്നു കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ബ്ലാ അവരുടെ ലെഗ്സ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബോഡിയും ലെഗ്സും ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ മാക്സിലറി പാറ്റ്സ് പ്രൊബോസിനേക്കാളും ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും മെയിൽസിലാണെങ്കിലോ മാക്സിലറി പാൽപ്പ് പോയിൻറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊബോസിനേക്കാളും നീളമുള്ളതും ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ക്യൂലെക്സ് ഓക്കെ സ്കൂട്ടിലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈലോബ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അഡൽട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം എഡീസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂലെക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത്
ലാർവ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതെന്താണ് പ്യൂപ്പയായിട്ട് മാറാൻ ഏകദേശം ഫൈവ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്യൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ അഡൾട്ട് ഫ്ലൈ ആവ ഏകദേശം ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ലാർവ ആയാലും എഗ് ആണെങ്കിലും പ്യൂപ്പ് ആയാലും അത് അവരെവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വാട്ടറിലാണ് അവർ അവർ മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വാട്ടറിലാണ് അവർ എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എഗ് തൊട്ട് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പൈ സ്റ്റേജ് വരെ അവരെവിടെ ആയിരിക്കും വാട്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും അഡൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാണ് അവർ എന്തോടും പോകുന്നത് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോസ് ലേ എഗ് ഇൻ ദ എന്താണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് വാട്ടർ അതായത് ഫീമെയിൽ എഗ്സ് അതായത് ഇവർ എഗ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഓരോ ജനറയിലുള്ള മോസ്കിറ്റോസ് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർ മെയിനായിട്ടും എന്താണ് അതായത് ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലൊക്കെ വാട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് പറമ്പിലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ ചിരട്ടകളും പാത്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിയിരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏഡീസ് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്യൂലെക്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് സർഫസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാഗ്നേറ്റ് വാട്ടറിലായിരിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതായത് കിണറിലൊക്കെ ഇവർ മുട്ടയിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യൂലെക്സ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കിണറിലെ വെള്ളമാണെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കുടിക്കാനെന്ന് പറയാൻ കാരണം മെയിനായിട്ടും ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് നോക്കാം അല്ലേ ദ ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ മോസ്കിറ്റോസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസീസസ് ആണ് അവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ടേബിളുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മലേറിയ മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോ ആരാണ് പരത്തുന്നത് അനോഫിലസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ മലേറിയയുടെ വെക്ടറായിട്ട് ഒരു പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൊസ്കിറ്റോ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണത് കുത്ത് നമ്മളെ കുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഡെങ്കു ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഡെങ്കു ഫീവർ പകരത്തു പകർത്തുന്ന ആരാണ് വൈറസ് ആണ് അതിൻ്റെ വെക്ടർ ആരാണ് ഏഡീസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഡേ ടൈമിലാണ് നമ്മളെ കുത്തുന്നത് ചിക്കൻ ഗുനിയെയും ആരാണ് വൈറസ് ആണ് എഡീസ് ആണ് പരത്തുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ഡെങ്കു ഫീവറും ചിക്കൻ ഗുനിയൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പകൽ സമയത്തുള്ള കൊതുകിൻ്റെ കടി കൊള്ളരുത് എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പം അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം അവർ പകരത്തുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡീസ് കൊതുകുകളാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റ് വൈറസ് ആണ് പക്ഷെ വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഡീസ് കൊതുകുകളാണ് അവർ മെയിനായിട്ടും ഡേ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ കുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആണ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഫൈലേറിയാസിസ് അഥവാ മന്ദെന്ന് പറയും ഓക്കെ മന്ത് എന്താ എന്താണ് മന്തും ഇത് മൂന്ന് പേർക്കും പരത്താൻ പറ്റും അനോഫിലസും ക്യൂലെക്സ് ഏഡീസ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും പരത്താൻ പറ്റും അത് നേ നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഏതും ആവാം ഈ നൈറ്റോ ഡേയോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇല്ല ഫൈലേറിയാസിസിന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിക്ക സിക്ക വൈറസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സിക്ക പരത്തുന്നത് അതിൻ്റെ വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏഡീസ് ആണ് അതും ഡേ ടൈമിലാണ് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജാപ്പനീസ് എൻസ എൻസഫലറ്റീസ് അതായത് ജാപ്പനീസ് എൻസഫലൈറ്റീസ് അത് മെയിനായിട്ടും വൈറസ് ആണ് പരത്തുന്നത് അതിൻ്റെ വെക്ടർ ആരാണ് ക്യൂലെക്സ് ആണ് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെസ്റ്റേൺ നൈൽ വൈറസ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൈ നൈൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂലെക്സ് ആണ് പരത്തുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് കുത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തത് യെല്ലോ ഫീവർ യെല്ലോ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡീസ് ആണ് പരത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ആണ് ഡേ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ മൊസ്കിറ്റോസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും മലേറിയ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ ഏതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റും നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ മലേറിയ ഡെങ്കു 